Todos. Porque en los tiempos de los 80, en el cual yo estaba discutiendo con Mauricio, curiosamente ese hilo rojo también llegaba a no conocer a Tania, pero que Tania estuviera bailando poco mientras yo tocaba la batería en mi nuesa. Bueno, en los 90. Nos conocimos después, discutí mucho con ella también, yo parece que discuto con todo el mundo, y al final nos hemos encontrado en esta aventura, en esta singladura. Tania Sánchez, yo creo que la conocemos todo el mundo, ella es diplomada en Educación Social, licenciada en Antropología Social y Cultural, ha trabajado también en movimientos sociales, con los, también en la drogodependencia, en la asistencia a los drogodependientes, ha sido concejala en Rivas y ahora mismo es diputada en la Asamblea de la Comunidad de Madrid. Sin más, recibo la palabra. Decía Javi que los 80 bailaban, eran más bien los 90, Javi. Quiero hacerme más joven. No es una cosa menor hablar de, de los 80 y de los 90 en Madrid, y no es una cosa menor hablar de por qué en esta candidatura también eh, hay esas dos generaciones que se unen. ¿Ya? De dos generaciones, decía. Eh, que se unen en un momento histórico para reivindicar algo que durante mucho tiempo se nos ha querido negar. La generación de Mauricio y de Javier es una generación que sufrió la primera crisis económica. Por ahí atrás anda Manu Castro, que me enseñó el informe Petras, con el que se orientaron la juventud comunista durante buena parte de, de esos tiempos, en el que ya se reflejaba que en este país se renunciaba a garantizar el desarrollo económico de las generaciones futuras en pos de mantener las condiciones materiales de las que en ese momento estaban en el mercado, en el mercado laboral. Y no es, no es baladí decir que aquella generación tuvo muchísimas bajas con una cosa que, que yo sufrí luego como trabajadora, como educadora social, eh, que fue la epidemia de, de la drogodependencia. Y eso en Madrid tuvo un eh, ataque muy duro a los barrios más obreros, a las zonas más desprotegidas de Madrid, donde los jóvenes han sido eh, esquilmados por, por un elemento que, que nunca se ha analizado en este país, quién lo puso, cómo se evitó tratarlo y cómo se generó la situación idónea para acabar con buena parte de una generación que estaba llamada a suceder a la generación que había hecho la transición. Y yo soy de una generación que nací eh, cuando nace la, la democracia en este país, yo nací en el 79, nací con los ayuntamientos democráticos y eso también me liga al, a la eh, democracia local y al municipalismo. Y somos nosotros y nosotras una generación que una vez más volvemos a tener unas condiciones materiales de vida en la que la precariedad ya se ha instalado de tal forma que no hay garantías de futuro para nosotros. Pero las generaciones que vienen, que son las importantes, porque el futuro de un país está en las generaciones más jóvenes siempre, no es que no tengan garantizado un momento actual de condiciones de vida, no es que les estemos expulsando del país, es que les estamos negando cualquier oportunidad de futuro. Y esa conexión de tres generaciones a las que se nos ha infantilizado, a las que se nos ha dicho que que no habíamos vivido una guerra, que no habíamos vivido una transición, que no habíamos luchado contra la dictadura, que no éramos parte de una historia heroica de este país, se nos ha querido dejar al margen de la política. Y por desgracia, un modelo económico con intenciones claras ha sido capaz de generar las condiciones materiales para garantizarlo, para generar toda una ola de imaginario colectivo en el que los jóvenes no nos interesaba la política, no queríamos participar, no nos interesaba hacer nada que no fuese por nosotros mismos y éramos una suerte de enloquecidos que solo nos gustaba bailar pogo o bacalao, eso ya iban gustos, pero que teníamos un hilo común de no pensar en lo colectivo. Y un día, un 15 de mayo, de golpe las plazas se llenaron de gente, de gente muy joven, de gente que no había estado en ninguna lucha y de mucha otra gente que sí había estado esas luchas, que salió a decir no vamos a seguir soportando esta estafa que nos estáis contando. Esto no es una crisis, esto es la explosión de un modelo económico 
condenado al fracaso. Y ese día empieza un nuevo tiempo en este país y se abre una oportunidad que desde los que hemos militado desde mucho antes, cuando todo era muy difícil, cuando nos, eh, no nos dejaban participar, cuando nos decían no tenéis ni idea de lo que es la vida, no tenéis ni idea de lo que son las cosas serias, quisimos empujar con fuerza y decir que sabíamos mejor que nadie lo que estaba pasando en las plazas y que sabíamos mejor que nadie que lo que había en las plazas era una reacción lógica de la gente levantada contra unos palacios que ya no podían esquilmar más al común eh, de las gentes de bien, a las mayorías sociales. Y quiero vincularlo con esa idea de generación porque me parece importante decir que en este país y en esta comunidad no es verdad que la gente no hayamos querido participar en política, no es verdad que no haya habido luchas, no es verdad que no haya habido conciencia. Lo que ha habido son unos dirigentes políticos, lo que ha habido ha sido unos gobernantes que nos han querido mantener metidos en nuestras casas mientras nos robaban lo nuestro. Y ha llegado el momento histórico en el que decir, bueno, tenemos la oportunidad de repensarnos a nosotros mismos, tenemos la oportunidad de redefinir un nuevo proyecto para este país. Y como decía Javi, eso empieza en Madrid. Y empieza en Madrid porque el proceso de destrucción de una idea de democracia, de una idea de proyecto de futuro, de una idea de bienestar y de dignidad colectivo, también se empezó a enterrar en Madrid. Madrid, en el año 2003, y parece que hace un siglo, pero no hace tanto, Esperanza Aguirre se hacía con la presidencia de la Comunidad de Madrid después del escándalo más vergonzante que ha vivido este país y que ha pasado sin pena ni gloria. Más de diez años después vemos cómo todo eso tenía una conexión con la Caja Madrid, con las empresas privatizadas, con en definitiva un modelo que robaba lo de todos para entregárselo a unas minorías. Y ese Madrid desarticulado, en el que desmantelaban los movimientos, en el que desalojaban las ocupas, en el que impedían el desarrollo popular en los barrios, ese Madrid ha sido un Madrid que ha construido un erial. Y a nosotros, como decía Mauricio, también nos ha tocado. Y hay que entender que nos ha tocado porque lo primero que quiere el capital es corromper a los agentes que tienen que, dar, que plantarles cara. Y por eso se gastaron más que nadie en cooptar a quienes tenían que haber defendido a nuestra militancia, a quienes tenían que haber defendido nuestra pelea. Y esta candidatura también viene a decir que esta organización no va a agachar la cabeza y no va a olvidarse de que a pesar de un golfo y de unos cuantos hijos de puta, la militancia de esta casa, mientras todo el mundo miraba para otro lado, mientras nos metían en un sueño de Europa que nosotros no creíamos y que denunciábamos en solitario, en cada barrio, en cada plaza, en cada pueblo, en cada institución, en cada movimiento social, hemos mantenido levantada la bandera de la dignidad y nos merecemos, se merece nuestra militancia, se merece la gente que nos ha acompañado hasta aquí ser parte del cambio histórico. Y nosotros no tenemos otro objetivo que ser parte del cambio histórico. Madrid ha sido un erial, ha sido un erial de gente corrupta y esta, esta semana hemos visto cómo la mano derecha una de las tres patas del gobierno y del poder regional, y ojalá caigan las dos que faltan, Ignacio González y Esperanza Aguirre, una de las tres patas de esa construcción ha ido desfilando a los juzgados, visto como el capo de una red de mafia que da vergüenza pensar hasta dónde llega, y da miedo pensar hasta dónde llega. Pero nosotros queremos mirar al futuro, porque sabemos que en el presente solo queda lucha, porque el futuro solo nos quedan conquistas posibles. Y para pensar en el futuro y caminar hacia el futuro, hay que pensar que Madrid, además de un erial, ha sido también el Madrid de la esperanza en las plazas. Ha sido un, ma un Madrid lleno de mareas verdes, defendiendo una educación pública que han querido regalársela a los obispos como si estuviésemos en el siglo XIX. Ha sido el Madrid digno de los barrios que se han levantado a decir que no van a seguir permitiendo que les expolien. Ha sido el Madrid digno de una marea blanca, luminosa, 
que ha sido capaz de frenar la peor privatización que se nos venía encima. Ha sido el Madrid digno de las marchas de la dignidad que puso en las calles una reivindicación que parecía superada cuando alguien decretó el fin de la historia. Pan, trabajo y techo. Pan, trabajo y techo. Que en pleno siglo XXI tengamos que salir a las calles a pedir pan, trabajo, techo y democracia es una vergüenza que este país no se puede permitir. Ese Madrid digno que llena las plazas, que llena las calles, que nos llena de orgullo cada vez que vemos a las gentes luchar, cada vez que se para un desahucio, cada vez que conseguimos unidas y unidos tumbar a un ministro que quería acabar con los derechos de las mujeres. Ese Madrid digno merece, nos merecemos, compañeras y compañeros, Soñar que tenemos un futuro por delante. Y para soñar que tenemos un futuro por delante, nosotros y nosotras que somos de la tradición de esta casa, sabemos que hay gente que tiene que dar pasos al frente. Y eso es lo que estamos haciendo. Pero también sabemos que los pasos al frente de caras de personas como Mauricio, como yo, como muchos más que tendrán que darlos, no sirven de nada si no hay gente detrás que está dispuesta a partirse la cara colectivamente. Porque vamos a una batalla muy dura. Y yo digo en todos los sitios que me preguntan que esto es como la liga del Atlético del año pasado. Y es así y hay que planteárselo así. Nadie cree que seamos capaces de echarlos de, del gobierno. Nadie cree que Izquierda Unida vaya a ser parte imprescindible de la transformación en Madrid. Nadie cree que estemos a la altura de los tiempos. Y sin embargo yo sé, porque os conozco a todos y todas porque sé dónde militáis, porque os he visto dejaros la piel en momentos mucho más feos y mucho más difíciles, sé que no solo somos capaces, sino que lo vamos a lograr. Lo que ahora enfrentamos con las primarias, que como ha dicho Mauricio, nosotros hemos peleado porque sabíamos que solo con un proceso democrático de designación de candidatos se podía construir un proyecto colectivo. Lo que ahora enfrentamos es el primer partido, en el que muchos y muchas de las que estáis aquí pensaréis que no va con vosotros, que es una especie de nueva batalla en el seno de Izquierda Unida que está acostumbrada a disputarse entre sí batallas internas. Esto no va de eso. Esta candidatura no tiene ninguna intención de generar ninguna disputa en el seno de Izquierda Unida. Esta candidatura tiene la voluntad de construir una alternativa. Y esa, y esa voluntad se ha hecho y se ha forzado con primarias abiertas porque queremos que estas primarias sirvan para sumar miles de madrileños y madrileñas que empiecen el camino con nosotras, pero que sigan hasta el final. Este primer partido requiere de mucho impulso, de muchos y muchas que nos habéis seguido, nos habéis apoyado, nos habéis criticado y ahora tenéis la oportunidad, tenéis la oportunidad de participar con nosotros en el cambio y en el proyecto colectivo. Y os pedimos desde hoy que os suméis a este proceso, que participéis de los actos, que vengáis como simpatizantes, que sigáis nuestras redes, que discutáis con nosotros, que participéis en todo el proceso. Pero os pedimos también, y es mucho más importante, que no penséis que la batalla acaba el 30 de noviembre cuando esta candidatura sea elegida. Ese es el primer partido. El siguiente partido es seguir caminando y con esa fuerza que construyamos de simpatizantes y militantes que se pongan a trabajar para Madrid y nada más que para Madrid y para devolverle Madrid a sus gentes, hayamos acumulado la ilusión suficiente para ir a cada espacio de convergencia, a cada movimiento social, a cada colectivo, a convencernos colectivamente que este cambio o es conjunto o no será. Y hay una tercera batalla que serán unas elecciones, que serán muy duras, porque el Partido Popular no está dispuesto a perder su, su poder en Madrid, porque el centro del poder del Partido Popular es Madrid. Y en esa batalla también nos necesitaríamos fuertes, con ilusión y con ganas, para darle la primera derrota a Mariano Rajoy, la primera hasta que se vaya. Y no acabará ahí. Al día siguiente de unas elecciones empezará la batalla de verdad. Hasta ese día, 
Todo habrá sido un camino entre compañeros y compañeras, que trabajaremos codo a codo por llevar a esta organización a ser parte del cambio histórico. Y luego llevaremos a las elecciones y ganaremos y les echaremos. Y ahí parecerá que hemos ganado la batalla, pero ahí empieza la batalla de verdad. Al día siguiente de las elecciones un gobierno de la gente, un gobierno que quiera recuperar las instituciones públicas para ponerlas al servicio de la ciudadanía, que quiera revertir los procesos privatizadores que se han dado en Madrid, que quiera devolverle el poder al pueblo, necesita de un pueblo organizado que lo respalde, necesita de un pueblo organizado que lo acompañe, que lo discuta y que camine conjuntamente con él y con ellos. Y ese día será el día definitivo. Y nosotros y nosotras estamos convencidas de que el día que llegue ese momento, si Izquierda Unida no forma parte de eso, todo será más difícil. Porque nosotros somos la gente que hemos militado cuando no había dónde militar. Porque nosotros somos la gente... Somos la gente que hemos combatido dentro y fuera lo peor de las corrupciones de Madrid. Y ahora, cuando dan ganas de decir vamos a rendirnos, ya no queda recorrido. Ahora más que nunca es cuando hay que coger la fuerza de la ilusión, la fuerza de la militancia que nos ha traído hasta aquí y llevarla hasta la victoria. El 30 de noviembre, también en mayo y sobre todo al día siguiente con una ciudadanía organizada que recupere el poder. Gracias.